Lucas. 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 哥哥，我爱你们，好好活下去。哎，江叔，来，来喝口水。看来今天生意不错哈。哎，不用不用不用，啊，你拿着，不用，真不用，生意不容易。老李啊，我听说你妹妹大学刚毕业就被陆氏给录用了，这种大集团，进去就能赚大钱，你以后要享你妹妹的福了。你你你妹。出去，好，出去，走了啊！走啊！一百块钱是。哥，哥，咱收摊吧。嗯，我明天就上班了，咱回家吃个大餐，我掌勺。嗯，这不累，不累。以后啊，你就不用卖盒饭供我上学了，咱以后有好日子过了。嗯，走，收摊。哥们儿，哥们儿，哎！小川，现在有妹妹心碎了，你赶紧去波兰街，我搜救到，把那个有心碎的人给我拦下来。十八年了，圆圆，我和大哥找你找的好苦，你等我，你一定等着我。哥们儿，哥们儿，哎！哎哎！哥，哥，你怎么了？滚、啊！没事。你招人了没看见吗？黑琴，下来。滚啊！你下来。走，别来了，有心和那个人跑了。赔钱？你耽误老子事儿了，你知道吗？才叫老子赔钱！我赔你妈呀！不是大妹子，我赔你妈呀！哎，别别别别别别别别别！啊啊啊啊！不是大，不是大妹子，真他妈烦人！嗯，老子今天发善心，多赔你点。怎么样啊？赔钱啊？嗯，你想干嘛？来，给我算算，这傻子的腿值多少钱？走走走，走走。谁让你们聚在这儿的？散了散了。嗯嗯嗯。这是说，他当时救命。这不让打架。啊、谁让你在这闹事的？老头，说我呢。小陆总，您什么时候来的？小小。
。你什么事冲撞了小陆总了？赶紧给他道歉呐！听见没啊？让你道歉呢！别别别打妹妹！来来来，我也不是那么小气的人，给我磕一百，我考虑考虑，原谅你。妹妹，别打妹妹，别打妹妹，赶紧让你妹妹道歉呐！你知道小卢总是谁吗？只要他一句话，就能让你妹妹永世不得翻身啊！我哥，我哥，哥。想搬救兵啊，不想道歉。别走，别走，别走！你一个傻子，一个丑八怪，老子就欺负你们了，欺负你们怎么了？你在这跟我演兄妹情深呢？啊？恶心人呢是吧？别吓妹妹，对不起，对不起，对不起。怎么回事？大哥，都怪这丑八怪耽误我时间，要不我早就赶到波兰街了。明明是你撞的人，是我怎么了？哎哎哎谁允许他们进来摆摊的？是，我。算了，让他们走吧。你们不要吓到这边的客户。是是，我现在就让他们走。火车。哎呀，不服啊？啊？不服？你能拿我怎么办呢？啊？这鞋都脏了，我这鞋要十万。哎。我给你们两个选择，第一个赔钱，第二个把鞋给我舔干净。要不你替他来？哎哎，我舔，我我舔，哥，舔，哥哥，别，哥。小川，再去趟波兰街看看。滚！车开回去，妹妹，你吓到了吧，妹妹？哥，太欺负人了！妹妹别哭，妹妹。哥，哥，你怎么了？哥，哥，怎么了，丑八怪？还不服呢？多大的人了！就是这么毛毛躁躁，没看到这么多人在看啊！大哥，那本来就是他。闭嘴！不许再有下次。大哥，你哥哥小腿严重骨折，颅脑也有损伤，你现在交的钱不够，赶快去交吧，千万别再拖了啊！拖了我也帮不了你，别耽误治疗了啊！哥，你别乱动，你快躺好啊！我哥没事，哥出院，出院，我们出出什么院啊？出院！你是不是担心钱啊？我不是已经找到工作了吗？马上就要拿工资了，你听话啊！哥没有，眼泪。哥没有，哥没有，哥，你再说这种话我就生气了。别别气。别别气！你好好休息，你去拿药你这是干什么？治愈先放你一边，你再宽限我一天，我明天一定把钱补上。去
求你了，我现在着急用钱，只预付一个月的工资就行了。这样吧，我带你去见见总裁，你跟他说说情况。好，多谢你。小陆总，进。他，他是。这是我们集团副总小陆总，你今天来的巧啊，他刚好在，你把情况给他说一说，我好批你工资。说吧，什么情况？是这样，他说他哥哥现在在医院急需用钱。算了，不用了。嗯，慢着。这么着急借钱啊？借钱给你那傻哥哥治病啊？可真感人啊！关你什么事啊？别走啊！这么有缘，怎么能让你就这么走？你有什么权利不让我走？我有什么权利？去，叫上所有人到会议室开会，咱们来欢迎一下。明白。你干什么？苏队，苏队，干嘛？苏队，所有人，苏队，到会议室开会。安静，今天我们开个讨论会。大家说这个丑八怪进我们路是什么？可不是，谁招的？跟鬼一样，看着就晦气。听说他还有一个傻哥哥，他又长成这个样子。哎，这可是你自己不小心啊！不会又要我赔钱吧？啊？他自己不小心，怎么？他想带我们入室？这块玉抵不了医药费，赶紧让你妹妹想办法吧！玉是妹妹的宝贝。啊，不是，我不是，我不是，我不是，别别，孩子，嗨，姐，哎，等等，哎，来，你干嘛呢？玉玉妹妹，哪来的傻子？滚滚滚！啊啊啊啊！来，把咱们这位大小姐给扶起来。干嘛？你最爱的傻子哥哥来救你了，多感人啊！不过，我想看你更感人。来人，把这位大小姐的傻子哥哥请进来。哥妹妹。玉妹妹，玉，找谁？找妹妹，我，玉，嗯，我妹妹不在这里。哎，这么巧吗？你妹妹在我们公司上班呢。没出息，在大公司上班。是出息，那你想不想让你妹妹升职加薪，更有出息？嗯。嗯嗯嗯，妹赚钱，嗯嗯，当心。真的？嗯，行，去给他拿瓶酒，要度数最高的。嗯
来，只要你把这个喝了，我就让你妹妹升职加薪，怎么样？我去，那一瓶酒要是全喝完，神仙也得会成功。真的吗？真的，我能骗你吗？说话算话。哎呀，来喝吧，来，来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对不起，对不起，嗯，我再给我一次机会，我我我努力，我。没听见他说什么吗？人家要重新来一遍，帮帮人家啊！<笑>真是好哥哥呀！哎，既然你妹都升职加薪了，你不得庆祝庆祝，给我们跳舞吗？来，不会，妹妹，雨雨，哥哥哥，你没事吧？哥，妹妹，呃，妹妹，坐下，李总。等等。你要干嘛？我没要干什么呀，我就是想问问，我这手表，我刚才问完你哥喝酒之后，我这手表可就没了。手表呢？肯定是傻子偷了。绝对是，这傻子一直把手再来攥着，拔开看看。嗯。说拔到什么？我哥怎么可能偷东西啊？这。嗯嗯这不是陆总的表，是块玉佩。傻子，手里拿什么？拿出来！滚开！手里拿什么？小陆总，你妹妹找到了。你说什么？你妹妹找到了，陆总叫你赶紧过去。哥，你怎么样？美美的玉佩，收好，收好，不让他们抢走，不让他们抢走，美美的宝贝，收好，哥，我们走。陆川是二哥，陆岩是大哥，还有我交代你的那些事情，你千万别忘了。嗯。哎，脏死了！我的新衣服。嗯、对不起。说道歉有用吗？你不知道我是谁？你知不知道这件衣服有多贵啊？嗯、那我给你洗洗。洗？你的丑八怪，想的真美啊！谁呀、啊？爷爷，爷爷。嗯，你，你就是，你看，这就是您的亲妹妹陆源大小姐了。真的？你真的是圆圆，那那你还记得这个吗？这个，这是，哦，我小时候摔下悬崖，摔到脑子，很多事情我都不记得。没关系的，没关系的，圆圆。那你还认得我吗？我是二哥，你还认得吗？二哥。洛川，你等等我，没大没小，叫我二哥，我不，大哥，洛川他欺负我，敢欺负我们女人，走，走。我，我，我，妹妹，妹妹，二哥，等等。
，你们怎么会在这边？妹妹，大哥和瑶瑶冒混的。你们对别人的家事是这么感兴趣是？是没家教呗？丑八怪，你哥没教过你什么是非礼勿听啊？啊？也对，这傻子连话都说说说说不清楚，那怎么教你啊？啊？哎，圆圆，你看我刚才学的像不像？我再给你学一个啊！妹，妹妹，真心。没没没爆！<笑>二哥，你别说了，你看人家都要哭了。呃、你们都是坏人，你们别欺负我哥。丑八怪，你瞪我干什么呀？要怪就怪你和这傻子命不好。我就看你不顺，怎么着啊？啊？你们凭什么这么欺负人？有钱就能尽他别人的尊严吗？我。有些人，还不赶紧走？等等，刚才他们弄脏了我的衣服，你看，全都毁了。这件衣服可是我挑了好久，特地为了见你跟大哥穿的。大哥二哥，你不要为我做主。我看就是这个丑八怪故意的。大哥，怎么办？我不是故意的。道歉。不，大哥，你看他，他根本不是有意。他不是，难道你是、啊？少跟老子废话！现在给我妹妹道歉，聋了！滚！哥，哥，你怎么了？大哥，他,他怎么轻轻一推就出血了？是装的吗？圆圆，圆圆，你别怕啊！我说你们两兄妹怎么这么晦气，吓着我妹妹了，知道吗？滚、呃、开！哥、呃，哥、呃呃，说对不起。你速开！你不说。在这跟我眼硬骨头似的，我倒要看看这傻子的腿是不是跟你的骨头一样。不要！不要！哥，你没事吧，哥？你你。哥，哥，你醒醒、哎！你说我要是照这傻子的脑袋来量脚。他是不是一下子就变聪明了？我道歉，我道歉，这才对。开始吧，道歉。妹妹，快跑，快跑！不够，大哥，我错了，你就原谅我吧。算了，大哥。是啊，算了吧，反正我也没什么事。我们还是先回家吧，别因为这些垃圾浪费时间了。妹妹说的对，走，咱们回家，我还有东西要给你看啊。哥，我没事。咱们回家。哟。这班都没上，就被扫地出门了。哼，能不扫地吗？他那傻子哥哥，他想跑来陆氏偷东西。刚才啊，他顶撞了陆总的妹妹。你看见那陆总的妹妹了吗？那长得真是天仙一样。<笑>这个李小小呀，别人提鞋都不配。<笑>提鞋？他就是给别人当马桶，别人都嫌他脏。哟<笑><笑>。
，还没走呢。来，正好，我宣布个事儿啊。陆氏集团从今天起封杀李小霞，以后谁要是再敢用她的话，就是跟我陆家过不去。不过你别担心啊，你不是有你这傻子哥哥呢吗？他不会不管你的，他会养你的嘛。<笑>你们就不怕遭报应吗？<笑>报应，来呀、啊！我等着呢。还有事吗？没事就滚。<笑>大哥走了。呃，大哥圆圆，我来了。哎，这玉佩好面熟啊，就是那个傻子偷的玉佩的。我刚才那会儿没看清。这样，你去调监控，看看到底是谁调的。如果真是那傻子，你就把玉佩和监控一块交给陆总，让陆总处置了他。好，就这么办。嗯。圆圆，你看。这个是你五岁的生日礼物，这是六岁的，还有这个，这个是十一岁的生日礼物，这个最大的呢是十八岁的生日礼物，怎么样？来，拿着。其实从你离开之后，我们每年都会想，想你会喜欢。谢谢二哥，我好开心啊。哎，对了，圆圆，今年的生日礼物我也准备好了，你等着啊。嗯。你啊，等一会儿，大哥有一。你着什么急？商业机密这种东西哪有这么快得到？别再给我打电话，别露馅。圆圆，你跟我过来。嗯。哥，哥，哥，家属在医生。哎，待会儿我们会送你哥哥到 ICU 病房。这个治疗费用可不是一笔小数目啊。多少钱我都值，医生，我求求你救救我哥，我求求你。我会尽力的，你先去交钱吧。喂，张妈，你发王龙借我点钱。你现在可不可以借我点钱啊？我要。喂，小杨。喂，杨总。就是我，我想借一点钱。张叔，你能不能借我点钱啊？我找不到工作，我实在是没有办法了。一时半会儿的，我也拿不出那么多钱呐、啊。我这倒是有个活可以介绍给你，就是要委屈你这名牌大学的大学生了。我我什么活我都愿意做。谢谢你，啊、谢谢你。小心点，这可是我好不容易偷到的，可千万别被发现。好，我知道了，放心吧。谁？拦住他！是你？我们还真是冤家路窄啊！你刚才又听到什么了？我没听见，真的，我什么都没听见，我先走了。去哪儿啊？站住！我不信你什么都没听到，我也不信你不会说出去。你想怎样？这妞就交给你了。虽然丑了点，但是是个无依无靠的穷鬼，随你处置。陆总，波兰街那小子已经找到了。
，不过他提供的线索和你妹妹的情况有些对不上。他说圆圆一直住在海城的城中村，是吧？对。但是家里的那位大小姐这些年都不在海城，您看。要是路线，咱俩都得死。没路线。这样，你现在就去调一下城中村所有人的身份信息，找出那个符合所有信息的人。是。哎呀，小妞儿，虽然脸上有一个疤，但是身材可真是不错呀！谢谢老。你疯了吗？疯了！这儿都是监控，你要再这样，我就报警了。报什么报？报警！你知道我哥是谁吗？我可是陆川跟陆渊的亲妹妹，是海城第一财团陆氏的大小姐。我看你是被我二哥教训的不够，不用提自己的身份了。还真是你二哥，你就不怕被他们发现吗？你知道什么？我什么都不知道。松开！松开！开！松！救命！救命！圆圆、啊，你怎么跑这儿来了？快跟我回去！我给你准备的烟花秀马上就要开始了。你小时候不是最喜欢这个了？啊，二、啊、哥，走吧。哥们儿，你是真不挑食啊！你继续，爷爷，快走吧，别耽误你。我松开！我靠！松开！开<笑>来吧！救命！都已经走了，现在就剩咱们俩了。你起来，你来玩吧啊！这么敢打死了你！啊！圆圆，喜欢吗？喜欢的话，二哥以后天天给你。喜欢，当然喜欢。糟了，二哥，我的手表好像不见了。那可是大哥送给我的礼物，这可怎么办、啊？你好好想想，是不是掉脑？我想起来了，我刚才就跟那个女的接触过，然后我的手表就不见了。又是这个丑八怪，走。丑八怪，没想到你这战斗力还挺强的，不过这招对我可没有用。麻利点把我妹妹手表交出来，今晚你还能少受点苦头。不然的话，我找几个身手比这哥们还好的肌肉男给你练练。哼，我问你话呢，说话呀！不说是吧？你信不信我一个电话就能叫你那傻子哥哥的氧气管给拔了？你说什么？你敢动我哥？我杀了你！杀了我！二哥，你你怎么了？你别去，你别怕，我在呢，有我保护你，我不会让你受伤的。想报复？冲我来！小川看到尖锐带血的物品会有应激反应。小川要是有任何闪失。告诉你，我不会放过你，还有你那傻子哥哥，大哥，大哥，你快拉住妹妹，你快拉住妹妹，我我我抓不住的，小川，小川，大哥，妹妹回来了，妹妹回来了，好吗？大哥，我,我妹妹回来了，我们在一起了，安全回来了，妹妹。不准走！你伤害了我二哥，一句话不说就想走。你就算是划伤我的脸，我也不会让你走的。我也不会让你走的，大哥二哥，看我的脸好疼、啊。你竟敢弄伤我妹妹的脸！我妹妹和你这种丑八怪可不一样，金贵的很。我弄死你！走。陆总真的是傻子投了这块玉佩。你说什么？
这真是我们的玉牌。哪里来的？陆总，我找了半天监控，终于找到了证据。你们看，这块玉佩就是从李小小身上掉下来的。圆圆，你不是玉佩碎了吗？我我那个时候太小，我的手机忘记多了。陆总，肯定是他们兄妹偷来的呀。一定是陆大小姐不小心遗失了，然后被他们兄妹给偷走了吧？对，一定是这样。说，你从哪儿偷的？我没偷。你没偷？你不会要告诉我这玉就是你的？你真是为了你的傻子哥哥，什么话都敢说呀？老子最后再问你一遍，玉从哪儿来的？就是，肯定是他偷的。要不是你跟那个傻子偷了我的玉，我早就跟大哥二哥相遇了，就是因为他才害得我们分开这么久。我都说了我没偷，这只玉佩怎么在我这儿？我也不知道。好，你还不承认是吧？来人！你们干什么？松开我！怪偷！我妹妹的手表还没找到，我得好好搜搜。等我搜出手表，我看你怎么狡辩。动手！我都说了我没偷。爷爷，没事的，是他自己跑出去的，跟咱们没关系。妹妹，二哥永远爱你。大哥，你永远保护。喂，幺二零吗？咱们回去。对对对对对。让大哥给你做点好吃的，压压惊。那就谢谢大哥了，大哥最疼我了。走吧。找到了，找到了。陆总，你妹妹找到了，什么？她现在改名叫李小小了，和一个傻子住在一起。什么？李小小？小小陆总，等等，松开！你快点啊，把刚才说的话再跟陆总说一遍。我陆总，波兰县那小子被警察抓了，警察说他一直靠着卖假消息赚钱放高利贷，是个彻头彻尾的骗子。你是说刚才那条线索是假的？李小小跟我们没有关系？线索应该是假的。我就说嘛，我妹妹那么可爱，怎么可能是那个丑八怪？圆圆，圆圆，你怎么了？你们就是不相信我，就算做了亲子鉴定，你们还是不相信我。怎么可能不相信你啊？二哥只是。只是被那电话吼了，圆圆，圆圆，圆圆，走吧。还联系不到他家属是吗？是，他好像没什么亲人。你好，我是李小小的家属，我想知道他现在的情况怎么样。圆圆，圆圆，没事，去医院。真没想到，你就是陆远。我还以为你十五年前就已经死了呢。悬崖摔不死你，车祸也撞不死你，你还真是命大。不过。老天还是站在我这边的，只要你死，我就是真正的陆家大小姐。去死！嗯，干嘛？干嘛？干嘛？坏人，别欺负我妹妹！你给我等着！是不是，大哥
，你怎么来了？我来看看，你怎么在这儿？啊，我也是来看看的。毕竟李小姐受伤也有我的责任，我良心不安。妹妹妹妹，那个贱人，刚刚不会看到什么了吧？哥，没事，没事。大哥，我没事。你真的没事吗？关你什么事？李小小，你怎么说话的？当然关我的事了。陆氏集团在转型的重要时期，不能有一丁点的争，所以，我来确保你李小小跟李明的安全。来几个人，把李小小和李明接回陆宅治疗，派人二十四小时守着。我我不去。你凭什么说带人走就带人走？这事由不得你。真是搞不懂，大哥为什么要接这对讨人厌的兄妹回家呀？袁远乖，这件事情还是听大哥的吧。大哥也都是为了陆氏集团着想。嗯，不过圆圆你放心，我一定不会让这个丑八怪好过的。嗯，妹妹，妹妹，妹妹妹。怎么在这儿啊？什么？李明说什么？他说照片上的人是你。哟，这不是傻子哥吗？妹，妹，妹。哎，我说你这脑子傻了，眼睛也跟着瞎了。看我妹妹这小脸，再看你妹妹这丑脸。这怎么比啊？我告诉你，你妹妹跟我妹妹唯一的共同点，也就是性。记住了，行吗？妹妹，不可、哦。我哥没说什么，他记错了。小女孩都长得差不多嘛。你放屁！我脸上这疤，小时候就有了，确实跟照片上的小女孩很不一样。什么？大少爷，把楼上两间最大的房间腾出来，给他们住。医生来了，来了也让他们上去。好的，我这就去。你们两个既然来了，就好好休息，在这住着养伤。让你住最好的房间，你就住啊！你配吗？这有些人啊，真是不要脸。闭嘴，去吧。妹，妹妹，妹妹，你，哥，你记住了，那不是我，我是李小小，只是李小小，我只有你这一个哥哥，李明，记住了吗？记住了就好，你要是说错了，李小小会生气的。哥，陆家的医疗条件要比医院好得多，你先好好配合，咱们养好了伤，就离开这儿，离开海城，我带你到一个没有陆家人的地方去，好吗？多多听，妹妹妹。什么？那个傻子说照片上的人是李小小？那陆。那大哥他是怎么说的呀？当然是不信了，哎妹，你说那傻子好不好笑？连自己妹妹都能认错。<笑>李小小这个贱人。二哥，我有点困了，我先上去休息一会儿。嗯，睡个好觉。嗯
成这样，你想干什么？你说什么了？云云，你怎么了？没受伤吧？小陆总，陆总不让你们俩和李先耀接触。滚！胖哥，胖哥，我好害怕。我刚刚回房间的时候，发现我一张照片不见了。然后又看到李小小，她鬼鬼祟祟的上楼，我就追出去，结果看到二哥，你看，李小小，你知道这是什么吗？我不知道。好，老子今天就好好告诉告诉你。这是我妹妹三岁生日的照片，是她过三岁生日的时候我亲手帮她拍的。她不在的这十五年里，我看了照片无数次，看着她哭了无数次。是这张照片支撑我到现在，就是因为我今天说了你和我妹妹照片不一样，所以你才报复我。报复？你现在不是有妹妹了吗？就是一张照片而已。<笑>你不认错，你自己选吧。这玻璃是花你身上啊，还是花你那傻哥哥身上？这玻璃是花你身上啊，还是花你那傻哥哥身上？李小小，我看你怎么选。别动我哥，还真是兄妹情深啊。好啊。我可以原谅你，只要你跪下，给赵平磕个头，我今天就放你一马。慢着，桂枝，你怎么你要反悔啊？那我可让你那傻哥哥来跪了。别叫，这声音会把傻子引来的。小小，去死吧！住手！你们在干嘛？大哥，你看他滑的，就因为这张照片，你就把他这样子是吗？这是妹妹的照片啊！大哥，你别生气，二哥他也不是故意的。带你去包扎，走。大哥怎么突然这样？明明这照片，他也很宝贝的。即使李小小是落成刀子，他的一路。这个女人，看来是留不得了。嗯、陆总，伤口不算严重，已经清理好了。大哥，洛川他欺负我。我替小川跟你说声抱歉。我太气人。对不起，小川太想妹妹了。妹妹不在的十五年，这张照片是他的妹妹，他走到哪就带到哪。算了，不跟你说这些，你好好休息。我会告诉小川，让他不要再靠近我。血药都拿到了吗？拿到了，陆总。这是李小姐的血药，这里还有圆圆小姐的血药。等他去接应吧。是，陆总。李小小，他怎么样了？刚才的事情都是误会，我和二哥想上去道个歉。你们两个这段时间不要再见他了。大哥，你为什么对那个丑八怪这么好啊？明明都是因为他，才让我们两个在找圆圆的路上花了那么长时间。好了，不要再说了，只要照我说的做。大哥，李渊，要是李小小伤害了你最爱的弟弟。不知道你还会不会这么包容那个妓女？大
太小姐，这咖啡味儿怎么不对？大哥，大哥别喝，咖啡有毒。我靠！医生，叫医生。嗯嗯，成，没事吧？小荣身体没什么问题，但是再多喝几口的话就要出事了。嗯，到底是谁干的？这么恶毒！要不是圆圆打翻咖啡的话，我今天就要被害死。圆圆，你怎么知道咖啡里有毒？我不敢说，害怕被你骂我。怎么了？说，就是昨天的事情，我实在是气不过，所以我就想让李小小再来给二哥道个歉。谁知道我偷听到他说二哥这么欺负他，他要二哥死。好你个丑八怪，早就知道你不服，老子今天必须杀了你！哎，二哥，二哥别激动，大哥你拦拦他呀。大哥，那个丑八怪要害死我，你不会还要帮他吧？大哥，拜拜了，你看行不行？怎么了？李小小，你还敢问怎么了？刚才圆圆说是你给小陈下毒，有这事吗？大哥，你这么问他怎么承认啊？你们在说什么啊？我。你看吧，他肯定不敢承认，但是我有办法。刚刚那包毒药他肯定还没有处理，还在身上，搜他的身就好了。你去，一会儿把这个药包放进李小小的口袋里，这是定金。谢谢大小姐。你们到底要干什么？又要污蔑我偷东西吗？好，我偷。满意了吗？你们满意了吗？不满意？谁知道你会不会藏进内衣里啊？张妈，你去把它拖干净，查清楚。够了，大哥。到够了没有？这件事我会查明白的，还你一个清白。你听到了吗，圆圆？你听到了吗，圆圆？你说什么？你好好休息。他知道了？不对，或许是口误吧。等谁呢？你怎么在这？我约你来的，我怎么不在？你该不会以为是陆渊喊你过来的吧？你以为你的好大哥认出你来了？<笑>我跟你没什么好说的。记着，这上午是垃圾桶，怎么找不着了呢？你以为你今天还能走啊，陆大小姐？松开。这丑八怪又干什么？松开！其实看见那个玉佩的时候，你就已经知道你是陆家亲妹妹了吧？你的嘴还真严！你要是不想当这个陆家大小姐，你就滚得远远的！你还回来干什么？亲妹，你还想去哪儿啊？想去找你的好哥哥给你做主吗？你还真是有够贱的！你看陆晨看你的眼神。就跟看见狗屎，你还想往上凑啊？我看比起你这个丑八怪，他还是更喜欢我做他的妹妹。你疯了
，这里都是监控，你就不怕被陆家人发现吗？你是跟那个傻子待久了，你也变傻了。我约你来这里，当然是保证我不会被拍到。我会告诉你的好哥哥，你在这里不能溺水了。绝了，陆远。啊陆远大哥，谁他妈是你二哥？醒醒啊！李小小，小小，大哥，滚！小小，醒醒！好，死了。怎么了？这贱人留着是个隐患，杀了他，我们才安全。这贱人留着还有用。你是要把杀陆川这件事情交给李小姐？你太聪明了。陆、嗯、远，本来呢，我只是想来你们陆家偷点商业机密，可你那两个小弟非要我当他。这个陆家大小姐，还是我来。就好好的去死。好了，你过去看看吧。怎么了？你慢点说。李小小，他把二哥打死了。说什么呢？怎么可能？大哥，李小小他没有毒死二哥，他不甘心，他居然拿包子偷袭二哥。我必须得还了，还拦住他。小川，小川，叫医生！别慌张，走开！到底是怎么回事？大哥，是他，就是他！你刚刚也看到了，他手里还拿着封信呢。不是我，丁空。有没有目击者？那边的监控刚好检修，什么都没拍到。目击者，目击者还在找。你说怎么回事？是他，是他叫我过去，他想杀了我，之后，之后我就不记得了。不记得。你想想，陆川虽然任性顽劣，但是罪不至死啊！你为什么要杀他？是恨吗？但我不可能杀他，不是，不是你啊！现场就只有你们两个，而我的弟弟现在在里面生死未卜，你好歹的站在我面前，你告诉我是谁？是谁啊？现场除了我，圆圆，圆圆是我们妹妹，她害陆权，对她有什么好处？大哥，我才是你的亲妹妹。我不是陆远，你说什么？我才是陆远，你们的亲妹妹，她是假的。你胡说，大哥，你别听他胡说，他可是那个傻子的亲妹妹，怎么可能是你的妹妹呢？你十五年前，我杀手追杀我的。是我把你打晕，去引他的杀手，你还记得吗？这件事情，公司的员工都知道。你就想用这一句话来认哥哥？玉佩，你不是问我玉佩从哪里来的吗？那是我的妈妈，用一块玉打成的三个，我从出生就一直带着的。你怎么知道？你真的是月月。陆、嗯、总，庆子贤一节我已经出来了。大哥，奇
他害死二哥还不够，他居然来污蔑我！别人，是大哥，大哥不好，操心了别人。如果大哥想你好歹，今天开始，大哥不会再说任何人的挑拨。大哥只相信你。陆渊，这鉴定结果是假的。不要去重新做鉴定。小川有一丁点的问题，我会让你后悔现在这个事上。不是这样的，你还要狡辩什么？把李明给我带上来。是。这跟他什么事儿啊？这跟他一点关系都没有呢。再多说一句可惜，他一根手指。大哥，大哥，你为什么就不能信我一次？你不是要认出我来了吗？你不是已经快要认出我了吗？大哥，大哥，大哥，对不起，对不起，妹妹，大哥，对不起，你妹妹打伤了我弟弟，不，不，不会的，小小。大哥是你，大哥是你的。你们兄妹俩还真是一样在意，把他们丢到地下室去。我弟弟什么时候醒过来，我再考虑什么时候。这个子，你干嘛？你干嘛？任何的食物和水，我弟一天喝不了水，吃不了饭，他们就陪着他一天。四弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，我弟，别哭，别哭，别别哭，哥有心。哥上，大哥，都三天了，你去休息休息吧，这里我来看就好。我没事。罗总，今天杂物室一天都没动静，李小小和李明一动不动，好像还不行。什么？不行了，窗户摇窗的像你。大小姐，可能是因为他们俩本身就有伤。有伤怎么了？那是他们应得的。我二哥还在里面命悬一线呢，是吧，大哥？圆圆，小春怎么样了？你要做好心理准备啊！小陆总伤到了脑干，即便是能撑过来。别着急，二哥肯定会没事的。小川，是大哥害了你。大哥，大哥，你别这样，不怪你，都是李小小那个贱人。二哥他肯定也不想看到你这样的。圆圆，你怪大哥吗？我怎么会怪你呢？我们是一家人啊！是我害了小春，我不能再让他们害了你。大哥，圆圆，我会跟所有人说你是陆家千金，陆家，以后都听你的。大哥，你说的是真的吗？是圆圆，我不会再让任何人伤害到你，包括我自己。带李小小出来。是。大哥。
。你要救李小小？李小小的罪没说完，我不会让他轻易去死。小川，你放心，你的仇，大哥替你报。等我解决了他们。我的好哥哥，你听到了吗？你大哥说，等李小小死了之后，出来陪你。<笑>上天还真是对我不薄啊！到时候，陆家就全都是我的了。李小小，来活着滋味很好吗？我弟到现在还在医院里躺着，没醒过来呢。反正我现在说什么你都不会信，调查要管随便你。但是你别动我哥，这事跟他一点关系都没有。对你哥，我告诉你，李小小，你永远别想跟陆家有半毛钱关系，早早死这条心。放心，我是心早死。那就好，把李明丢下去。陆远，我求求你放过我哥，我求求你放过我哥，我求求你了。不会放过他。我希望你知道真相的时候，你不会后悔。我从不后悔。小陆总，小陆总，你醒了！医生，医生，快来！怎么疼了？这是哪儿啊？小小子。小小，哥，小小，小小，救你，救你，妹妹，救你，妹妹，救你，妹妹，救。小川什么时候醒？我什么时候拉上？妹妹，妹妹别睡。陆陆远，你看你大哥多疼我，我没能淹死你，他来替我淹死你。<笑>大哥，小川，陆川，你你不成植物人了吗？快，你们都是瞎子，我要跟丈夫回快把他带回去。让开！大哥，李小小呢？李小小人呢？怎么了？李小小她要害你，大哥在帮你报仇呢。滚！大哥，李小小才是我们的妹妹，她才是真的圆圆。你说什么？她人呢？陆总，陆总，李小小好像已经溺死。妹妹，我救我妹人了，我干什么呀？救妹妹，小小。你拉我干什么？小小，我救我妹妹。妹妹，妹妹，醒醒啊！圆圆，到底怎么回事？大哥，大哥，我是冤枉的呀！二哥，他是砸了头，记忆混乱了。叶小小怎么可能是你们的妹妹呢？我们是做过亲子鉴定的呀，鉴定还能有假吗？你再骗我，我杀了你！你跟大哥说清楚，那份鉴定报告是怎么回事？他然是我换了，哼！你们两个蠢货，连自己的妹妹都认不得，还反过来怪我？你，谁派你来的？我们不是厉害吗？自己查呀、啊。不过，就算你们真的查到
深圳的陆源，马上就要死了。放屁！你再咒我妹妹一句试试，带下去处理掉。干什么？你放开我！你是这样谁跳来的吗？原来李潇潇就是月。还亲手加过的，我差点害死。我欺负他那么多次，我怎么那么蠢？还为了那个贾圆圆欺负他那么多次，我真该死！我真该死！圆圆，圆圆，你别吓我，你别吓我，好不好？二哥错了，就你醒过来，二哥错了，你醒过来。吴总，李小姐车祸受的伤没有自愈，就溺水缺氧，恐怕短时间之内不会醒过来了。圆圆，还有小陆总，您的伤也没有好，您劝劝他，情绪不能这么激动。自从你失踪过，这十五年里来，我每天都在梦见。我还特别自大的认为，只要你出现在我面前，我就能认出。是我不好，是我这个大哥做的不好。大哥，求求你快点醒来，好吗？想想，你是不是恨死我和陆川两个蠢货？所以你不想再见到我，是不是？所以，不想再醒过来，是不是？大哥，你知道潇潇脸上的疤是怎么回事？是当年被杀手划的，我还叫他丑八怪。但是为了救我，才变成这样的。我怎么还叫他丑八怪？大哥，小小的最爱美了，他变成现在这样，得多难过呀！小小，别管，别管，哥哥，小小，二哥在这呢，怎么了？这是做噩梦了？小小。但愿吧，小小，小小，小小，小小，怎么样？头疼不疼？是不是不舒服啊？医生，医生，闭嘴！小小，有什么不舒服吗？要不要喝水？你要干什么？我我们不干什么，我们就是想来看看你。看我，好了，看够了吧？你们快出去！小小，还不够吗？什么呀？你们这把我折磨的还不够吗？你们还替你妹妹出气是吧？好啊，那报警吧！先去报警，哎、你把我传到监狱去！小小，小小，小小，不是出气，不是出气！小小，小小，小小，你还认得我了吗？我是二哥呀，我是二哥，不是，小陆总，你开玩笑呢，我只有一个哥哥，叫李明。小小，李明是你的哥哥，可是你是他捡来的，不是，李明就是我哥哥，我只有这一个哥哥。小小，麻烦你们出去。医生，医生，让他们出去！好，好，好，好，我们出去，你冷静一点。川，小川，小小，我们，大哥，小小，站住！你没发现他不想看到我？他是妹
妹妹啊！我想见她。报告。小乔，你好，医生说你恢复的不错，就是需要静养而已。陆总，我现在是要静养，麻烦请你出去。别生气，我我,我这就出去。小夏，陆总，我哥还躺在病床上，生死未卜，我吃不下去。只要我哥一天不醒，我就一天不吃，我陪着他。这怎么行啊？他是真的不想看你，你说他不会真的不吃饭了吧？我有个办法。啊？什么办法呀？你告诉我，大哥。哎，哎，我看这不陆总吗？他们怎么在这儿？是啊。我去，这不李小小吗？住院了，看这伤挺重啊，肯定是得罪了陆总的妹妹，将陆总给打了啊！走，咱们也去帮大小小出口气。干什么？干什么？你玩了吧？你来，给我弄消息，来，传给公司大局，让所有人看看，得罪咱们大小姐的下场。哎，给我录上像啊！待会儿发到咱们公司大群，让所有人看看得罪他们大小姐的下场。家人们，看看这是谁？臭八怪李女士，咱们可都是参加公司欢迎会。哎呦喂，那叫一个终身难忘啊！哎，我的天呀！谁让你们来了？你说呢？除了陆总，还能有谁？你得罪了他们最宝贝的妹妹，这事儿没完。哎，家人。你们说该怎么惩罚才好啊？快点，群里搞个投票！下去，对，投票！干什么呢？陆总，你他妈干什么呢？敢推他？怎么回事？陆总，我们这是在帮您出气呢。出你妈的气啊！陆总，啊，误会误会啊！李小小对您对公司出言不逊，我们就是想小学点惩罚他一下。啊！你们他妈算什么东西啊？小小，我我没有要伤害你的意思。对不起，好了，那咱们出去。好，好，我出去，出去。滚！别让我再看见你。小小，欺负你的人我已经赶出去了，以后我不会再让任何人欺负你。是吗？陆川，只要你一出现，我就是被欺负。我真的不想再看到你们了，我求求你们走吧，走。哥，你这招能行吗？他不是不想看见你，还要折起。他小时候最喜欢这小东西。然后呢？看我了。
出去。哥，他还没吃饭呢，你给的纸条也没看。哎，哥，看我的。哎呀！妹妹，你看。妹妹，你看。你们出去吧，我不是陌生人的东西。刘川，你怎么了？哎，你怎么了？没事吧？啊，小哥、啊，大哥，大哥，我头疼。小川，你头疼啊？啊，是不是上次受伤没好？啊，又闷在头套里，头疼啊？啊大哥，没事了，你劝劝小小，吃点饭吧。呃，恨我不要紧，但不能不吃饭，要注意身体。好，我劝劝小小，小小，你就吃一口吧。啊，小小，小川，小川，爸。哎呀，啊。啊，小强，你先吃，我喝点茶，我先走小小，你叫我啊！小小，你说什么事儿？我听着。我想去看看我哥。应该的，我马上安排。我现在就带你去。哥，你什么时候醒过来？哥，李先生的病情已经在好转了，你不用那么担心了。李先生肯定也不希望看到你这样，你也要尽快好起来，这样才能好好照顾他，是不是？哟，我带你出去转转，老闷在医院里，迟恢复也不好。这真的不必了。陆总，我能不能求你帮个忙啊？你说。之前陆川。在海城封杀我，他让任何企业都不能录用我。先生，这句话能不能撤回啊？肯定可以，小小，这句话也没有执行过呀。小小，我那是开玩笑的。小陆总，你知不知道你一句话让我跟我哥哥承受了多少？对不起，小小，对不起。陆总，这件事情我忘不掉，我也不想忘记。您不用在我身上白费力气了，我哥哥的治疗费我会自己出。等我哥哥病好了，我会带他离开。哎，小小，小小，哎，小小，小小，我帮你拿。你来干什么？上班啊。上班？啊。这种技术的小公司，你来干什么？别闹了。哎，小小，我没闹，我反思过了，我之前做人确实有问题，我觉得这跟环境有关系，所以我打算换个环境。哎，就这么巧，我被这家公司看中了。小小，你说咱俩有没有缘分？啊？小小，你去那儿坐。你坐这儿，坐旁边。谢谢都不说一句，真没教养。哎，小小。哎，新来的，工位在这儿呢。小小，这太乱了，你上我这儿坐着。不用。哎。
，不行。从现在开始，我和你不认识。上班时间你不要跟我说话了，知道了吗？知道了。那你先上那边坐着去。你要不听我的，我我也不听你。怎么回事？第一天来就这么随意，不听安排的？是他硬要换，不关我的事。你们听说了吗？那个李小小是名校毕业的，成绩好，技术强，怎么会来咱们这个小公司？还应该去入市呀，还能因为什么丑呗？但是那个帅，姐妹们，我跟你们说，那帅哥可有点搞头。早上来的时候，我看他开开的跑车，怎么还长那么帅？争取一个月之内不要拿下他。乔美，他刚刚在看你，但是我感觉他是在看李小小哎。胡扯，那种扯货，就是这样的男人成不瞎了，不然谁能看得上他？就。小小，该吃午饭了。小小，小小，小小，小小，怎么要吃午饭呢？小小，一早上没停了，累了吧？要不要吃点好吃的？你睡了一上午吧，梦里看见的。我这不还没适应吗？哎，小小，小小，小小，小小，你等等。哎，大哥，这个。求求你了，小小，这工作怎么样？要我说，咱不如回陆氏。陆氏工作。啊，这儿好，这儿好，那工位我睡觉还怪舒服的。我吃完了。这个给你，喝点这个对身体。谢谢啊，下次不用送。李小小从豪车上下来，胡扯！我看过他简历，家里有一个残疾哥哥，有个叮当响。难道我看错了？说不定这两个妇人口味重啊。把东西送到每个人的桌子上。这是咱们公司老板犒劳的人，今天大家工作辛苦。谢谢老板，老板。爱、哎、马仕，就老板给你的？不会吧，放错了吧？应该放我这边的吧？是放错了，这是送给你的。天哪，原来是那个富二代送我的，我就说他们老板怎么就这么大方。天哪，这是爱马仕、啊，嗯，眼光还挺不错。小美，我就说那个富二代。果然喜欢你，出手这么阔绰，天哪！但是，我感觉他是在逗李小小哎，胡扯！他明明在看我的工位，好不好？行了行了，赶紧工作，这么高调不好。嗯、李小小，陆总。你不用送我呀，让我录吧。小小，晚上想吃点什么呀？我给你做。等你做完，下顿也饿坏了。我给你做好，回家给你吃。大哥，你这也太心机了吧！完全不给我机会展示。周末，小小，周末我预定了。不用。哎，对了，小小，那个包你是不喜欢吗？我听柜姐说那是今年的最新款，是不是颜色不喜欢？你怎么还转手送给别人？我不习惯，小陆总，我从小到大就没有背过那么好的包，你不用再送了，对我来说都是负担。我先走了。哎，小小，外面下雨了，等一下吧。没事儿。不行，你身体还没恢复好呢。小小，披着点，别淋湿。不用，我都说了，不用。嗯哥，今天我上班了，今天收入两百，支出十元
，等攒够了路费啊，我就能带你离开了。哥，你什么时候醒过来？我好想你。喂，昨晚去哪儿了？关你什么事啊？怎么跟我说话呢？什么态度？我是你的领导，给我站起来！到底怎么了？怎么了？哈，我就是奉劝有些人啊，有些高枝不是想攀就能攀得上的，不知道自己几斤几两的，又要上去倒贴，最后啊，只会落得个鸡飞蛋打的下场。早上好，妈，早上好。看到了吧，他是我们的人。什么？他是你的人？嗯，怎么啦？心虚了？对呀，我和他就是一对儿。我现在警告你，像你这种底层垃圾，不要妄想能勾搭上小川。以后啊，离他远一点，听到了吗？你们俩什么时候会吵？大家今天没问题。这是今天的慰问礼物。每天都有，难道老板发财了？这这是这，这就是你的。你看看你啊！哇哇，好漂亮！太美了！我看看这孩子怎么又不养一个月啊？那你干嘛带着试试啊？哎，小小，大哥今天也来送午饭了，你去吗？吃过了。哎，哎，对了，那手链你不喜欢吗？我查了好久的时尚杂志。请你以后不要再搞这些了。我只想好好上班，好吗？那你告诉我你喜欢什么？我给你买你喜欢的。你别跟着我了，我喜欢清静。干嘛？你忘了我今天警告过你什么？离小川远一点儿。那你去警告你的小川，叫他离我远一点。哎，你说什么？你的意思是小川追着你啊？你要不要脸？长成这样还敢一姨富二代对你一见钟情？大哥，这天都黑了，小小怎么还没下来？不会又被人叫着加班的吧？要不我去看看？你啊，不要逼他太紧了。哎，小川请假了，怎么了？怎么了？听说是昨夜吹了半宿冷风，给冻得发烧了。啊，严重吗？好像之前就有伤，发烧引起了并发症，可严重了。昨晚被救护车给拉走，打算今天去看看他。昨晚是因为等我吗？算了。于小小交钱。什么钱啊？我和小红待会儿要代表公司去慰问小川，办公室每人给他凑点钱买礼物。你把钱给我，人就不用去了，可别再吓着小川。没钱，不会给他买礼物。你这种穷酸货，怎么把没教养说的这么理直气壮？就你这副德行，还妄想攀高枝做你的白日梦去吧，李小小，我警告你，别再让我看见你和小川套近，别怪我对你不客气。我就知道小川不是普通富二代，是个顶级富二代。哎，李小小，他怎么直接进去了？你不是说他邀请函的吗？你们不能进，这里可是我们陆氏的私人病房。什么？不能进？那刚才那个人呢？他怎么直接进去了？那个丑东西，难道他是陆氏的？没错，他可是我们陆氏的大小姐。刚才那宝宝的意思，李小小是陆氏大小姐，可能认错了吧？李小小姓李啊。你们还真来了。帮我一起带进去吧，我就不进去了。等等，李小小，你是陆氏大小姐？不是，你这种东西怎么可能是陆氏大小姐？说你怎么混进来的？是不是跟门口的保镖有一腿？我有没有警告过你？你小川远一点。李小小，你敢打我？打你怎么了？我忍你很久了。你，我可是你领导。有你这种领导，公司迟早倒闭。我辞职，记得把之前的工资借给我。李小小，你疯了！你不让小美和陆氏少爷在一起了吗？李小小，你死定了！我现在去叫小川来叫你。哼！干什么呢？小川呢？叫他快出来，有人打我。你是谁？我是小川的女朋友。干什么？说是刚谈的，陆总，你叫陆生出来吧，我看他要怎么给这个女朋友出息。等会儿看你说话会不会这么嚣张。
，找找谁呀、啊？小川，哎，你一天不来公司，李小小就反了天了。问你谁呀、啊？小川，我是小美啊，是你上糊涂了。你起开！我，小小，你来看我。小川，那是李小小啊，一个又穷又丑的底层垃圾。说他妈什么呢你？你谁呀、啊？到底是？今天谁值班？怎么放我神经病进来？小川，你不是对我一见钟情了吗？你还送了我包包和手链呢。谁他妈送你的？那是我送给小小的，他不喜欢就丢垃圾桶了。那你给捡去了吗？他不是啊，你就是那垃圾桶小美吧？谁给他弄去了？弄去。小川，小小，终于肯见我了，是不是还不解气？那我揍他一顿啊！小川，先回病房啊。其实你们一直都是这样的人，只是因为我是你们的妹妹。所以你们才会后悔对我做了这样的事，是吧？小小。但如果我是小美的话呢？我和我哥哥那些无妄之灾，恐怕都等不来一句抱歉，是吧？杜总，你们醒了。哥，哥，你终于醒了，你吓死我。没，哥没事儿。哥，你别说话，你好好休息，快点好起来。我想回家了。嗯。小小，大哥，小小这是怎么了？怎么突然又不高兴了？我看啊，就是被李明洗脑了。鲁传，过去。不打，不打，好，妹妹，对不起，我妹妹呢？妹妹，妹妹，怕水不能扔了。我妹妹，李先生，李先生，我要你现在需要多休息。李先生，妹妹，李先生，李先生，我们，我我不谈，我要照顾妹妹，妹妹怕水不能扔她，不能。我找李先生，李先生，李先生，李先生，这一下，对不起，我对不起你，对不起小小，你杀了我，只要你解气的话，你现在就杀了我。你们，李先生，小小是我们的亲妹妹，不能说，妹妹说，这这不能说出来。小小告诉过你什么？他不让你跟我们说什么？为什么不让你跟我们说啊？说。小小不想认我，也是嘛？怎么可能认欺负他的两个人组合？你们是坏人，你们都是坏人！你走，你走，你们是坏人！小小叔，只有只有我一个哥哥，你你们都是坏人！你们走！哎，你给我起来！川，大哥，你没听见他说什么吗？他说小小只认他，他要跟我们抢小小，这怎么行啊？让他好好吧。哎呀，说你傻，你还真傻！你知道他们是谁吗？他们，他们是坏人。坏人，他是全国首富。你妹妹跟着你啊，天天喝西北风。就你这身体，我说句实话，最多不过半年。你妹妹要是跟着他们，那是吃香喝辣，想干什么干什么。李敏，你开个价吧。李敏，你开个价吧。小小跟着你吃了多少苦，你不知道吗？他从小聪明，要是在我们陆家的话，他现在还在读书深造，做自己喜欢的事情，根本用不着为了给你凑医药费出去打工，还要上街捡垃圾。我，我没有。你主观上是没有，可是小小她懂事，她不可能放任你不管。是，我妹妹，你知道吗？你就是小小的，把她培养的正直、坚强，我和小川都会很感激，我们在天上的父母也会很欣慰。我是她自己，我我妹妹，你们，你们带走吧。
这么说你同意了？你们单纯对他好，让他好好读书，让让他忘了我，我一个人。你可以活，叶然，我会给你一笔费用，并安排好你的后半生。我不要钱，妹妹高兴，我我就高兴。干什么，小姐？我们没干什么，我是来给李先生道歉的。好了，道完了，快出去吧。小小，我。小小要是从小跟我们在一起，肯定比在那个里。嗯、这都三年了，小小都不敢见我。大、嗯、哥，你快别看了，你说怎么办啊？小小不会永远不想见咱们。那傻子说的话，是不是逗咱们？还说这两天就把小小送，人送哪儿去了？大哥，要我说，还是苦肉计好用一点。你拿个刀，在我手上划几刀，就跟小小说见不到他，我就要死。嗯。你进去死吧！谁呀、啊？烦死！不见。小小，你们终于来了。我哥说，想来看看。看看？随便看啊！我领你们看。小小，你跟我来，我带你看样东西。哥，去吧，妹。李先生，你准备好了吗？陆总，我临走之前想和小小拍照，之前的就丢了。好，你想好去哪儿吗，李先生？任何地方，只要你想。告诉我，我都能送你去。嗯嗯嗯，没。我之前想的不对，我给你准备的那些礼物都是我想象中你应该喜欢的，但你已经长成了你，不是我想象中的你了。这些地方，你来告诉我你想要放些什么。我不会受伤。哎，这个房间你不喜欢，但有样东西你绝对拒绝不了。这是什么？这是全球最顶级的疤痕修复师的 VIP 客户卡。我我知道你很在意的。能不在意吗？被某些人叫丑八怪，我就叫花边边。小小，我真的知道错了，你给我一个弥补的机会好吗？大师被我请来了，他就在三楼，只要你愿意的话，咱们随时可以开始。大哥，大哥，他同意了。李先生，看来你的全家福要晚几天了。陈晓，苏山川，我得给他开个欢迎会。你忘了上次在公司了？没有啊，就是因为上次我才想开的话，我的错误啊，不能再逃避了，我得一点一点破除小小的心理阴影。就这么定了，三天之后开。哎，我听说上次那个美若天仙的大小姐是假的，我也听说了，说好像是故事老板培养的商业间谍。真是手段太高明了，幸亏咱们陆总发现的及时。那真大小姐是谁啊？怎么一直都没有听说过？我听说市场部的两个倒霉蛋得罪了甄大小姐，卷铺盖走人了，直接被赶出海城了。我也听说了，好像是因为嘲笑了大小姐的外貌。欢迎大家参加陆大小姐认亲会，大小姐在外头飘过多年，说起我们大小姐，大家并不陌生，大小姐还差点成了我们的同事。命运有时候总是这么奇妙。我靠，这哪来的大美女啊？这是咱们的同事吗？没见过呀，这可比咱们娱乐分公司的女人好看多了。这什么大人物呀？大家有请。哎，怎么好了吗？陈思琪，哥
笑笑，怎么了？怎么突然跑出来了？笑笑，你是不舒服吗？不舒服，我们先回家。我哥呢？他不在这儿吗？刚刚还在的呀。我还跟他说，宴会办完了之后，咱们排全家福呢。他不会提前一个人走了吧？是大半夜的，一个人走坐飞机。你说什么？所以你们知道他去哪儿？你们知道他走了，知道他下飞机了？笑笑，不是你，笑笑，你先，大哥，你跟他解释。好，好。我哥才醒没多久，你们就这么着急赶他走啊？你们让我哥一个人在休息室，你们不让他上台，你们根本就没打算接受我哥。小小，我们肯定会接受他的，只是，只是想让你多分一些注意力给我。注意力？什么样的注意力啊？陆川，你知道吗？我现在只要一看到你，我脑子里面就全是那些被你的霸凌的画面。你有哪样的注意力？所以你觉得你们只要活过几天，我就可以把什么事情都忘掉，然后开开心心的做陆家的大小姐？小小，不可能。我只记得我哥，他是怎么把我从草坪逼到医院的？我只记得我哥，他是怎么一个一个捡瓶子养活我的。小小，先别激动，你哥说不定还没走远。对呀、啊，小小，小小，小小，哥，哥，哥，妹妹，妹妹怎么了，妹妹？妹妹，妹妹怎么有人欺负妹妹？有人欺负妹妹吗？你要去哪儿、啊？我我我迷迷路了，我迷路。你准备走了是不是？你不要我了是不是？我没有爸爸，没有妈妈，我有亲人。你告诉我，你是不是不要我了？小小，妹妹，妹妹别哭，妹妹别哭，妹妹,哭妹,妹别哭。哥，舍不得小小，小小从这么大长长长到这么大，哥，哥舍不得，哥舍不得。那你就不要抛下我，我只有你一个亲人，你不要抛下我，好不好？大哥，咱们不会又把妹妹推远了吧？你说他要是永远不理咱们了，可怎么办啊？小小，哎，算了，让他们静静吧。我们还有时间，毕竟已经缺失了十五年，我们需要慢慢点。小小，小小，小小，陆渊、陆川，想不想见你们的好木木？那就快点过来，这里有好戏等着你们。哦，对，就允许你们两个人。要是多一个人，我就在你妹妹脸上。我看你哦，我在晨曦仓库等你哦。大哥二哥，好久不见啊！想干嘛？我想干什么？这话应该我问你吧？我们好歹也做了这么久兄妹，没想到你们真的想杀死我。还好我逃出来了。但是现在好了，好脸，手也差点废了。我本行做不下去，来生我也是待不下去，因为我也没事。他们是来报仇了，你还好意思报仇？要不是你，我们和笑笑怎么可能有这么多误会啊？二哥，你这么说就不对了吧？在我来之前，好像就在欺负小小啊。我来呢？只是给了你们一个更充足的霸凌理由，是吗？嗯、之前的事情，不点。你们现在有什么要求，尽管我都能满足，把他们俩放。真的吗？什么都满足吗？好啊，那我们来玩一个游戏，这两个。你选谁？不是你疯了？拿钱放人不好吗？不好，这怎么好玩呢？<笑>我猜你们一定要选李想想吧。所以你说，那我要是按照你们的意愿，李想想，李想想，你们
挟持我的话，更容易走出海城。我还能叫人给你们背上剑，背上直升机，你们想去哪就去哪，好吗？李东，他长头发、长裙，你们想要一刀毙命的话，不如我的动脉清晰。你们说是这样？你要是敢过来的话，我捅死他！怎么样？我们考虑一下，还是让我来吧，好吗？我带你们出去。嗯嗯小春，放开我！放开我！哎呦！啊，我没事吗？我没事。大哥，大哥，救命！大哥，救人啊！小小，你休息一会儿吧，这我守着。没事，我不用。你们藏起来，我去。大哥，你还是跟小时候一样，总是冲到第一个。大哥没事的啊。大哥，你醒过来好吗？醒过来，我就原谅你。莎莎。大哥，大哥你醒了。大哥你吓死我了，感觉怎么样？还疼吗？大哥，没大哥大哥大哥许下的愿望，我还以为你真死。你得了吧，赶紧回去吧，回去。大哥，看看谁来了。这个这个、行了，别说了，都过去了，别不动。现在我们人也齐了，安逸的全家福。可以拍了。好，来，大家看镜头。好看这边，来，三二一，笑。